爸在哪呢？我们去找爸爸好不好？我来给你送饭啊，为了答谢前两天你送我回家，特意给你做了爱心叮当，哦，不准嫌弃啊。嗯、呃，托爸爸爸，有没有衣服给我一件旧的就可以？高兴。起来的女孩就是高兴吧？呃啊！金德一眼就看出来了，当初怎么没认出来呢？哦，他跟咱们 Terry 关系特别好，没事就带着他遛弯了，一起玩耍。对隐瞒的事儿，感觉到内疚了吧？<笑>对了。房间有我之前没拿走的衣服，把那个给她穿吧。怎么说都是女孩儿，穿男人衣服不太好吧？嗯，好，那我上去拿给她高兴，怎么没穿我衣服呢？不是流好多汗吗？这样汗津津的，白洗澡了。呃，我穿我自己的，方便，也舒服些。那个，我先走了，先别走了。不要因为我影响了你们之间的关系。能告诉我，你们怎么成为好朋友的吗？这个三言两语说不清，有时是因为送外卖遇到的，有时是因为拖把。可是你一定要相信，他心里只有你。你们的感情对他来说很重要，我不会破坏你们的，而且我希望你们可以很幸福。真的像你说的这样就好吗？是，我知道，两个人在一起不容易，尤其是无条件信任很难。你说的对，其实有时候我真的很羡慕你，羡慕我，嗯，羡慕我。我长得像男生，性格像男生，我只是不招人喜欢的男人婆，有什么好羡慕的？如果一定要说羡慕，应该是我羡慕你啊。我，嗯，你可是气质女神，人见人爱啊，真的。<笑>钱老板，韩小姐，谢谢你们的咖啡啊。
，好久没有这么开心了。那我们下次见哦。嗯，再见。呃，高兴。啊、别太快，路上小心点。我刚才跟韩小姐聊的可好了，她人真好，真羡慕你。快回去吧。那我走啦，路上小心啊！有事打电话。好的，韩小姐，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。感觉你今天高兴的过头了。啊？啊？他。耶。真是稀客呀、啊！你怎么来了？坐吧。嗯。高兴呢。我前天把他开除了，他总是公私不分，跟我对着干。不过，坦白的说，我现在确实有点矛盾。因为我觉得，有的时候确实缺他不可，可有的时候，他总给我添麻烦。想见，却又想分开。啊，我是说，我懂你这种复杂的感觉啊。但是如果你觉得没他也行的话，就没必要伤脑筋。你之所以伤脑筋，是不是意味着没他不行呢？但是，确实是我开除的他，怎么才能把他叫回来啊？我在纽约的时候，有一次跟画廊老板吵架了，当时我特别的生气，我打算以后再也不理他了。大概过了一个多月，他忽然给我打电话，一张嘴就是说四点好呢，还是七点好呢？我问他那是什么？什么意思啊？接通暗号。不是，他说要请我看话剧，然后我就说，那就七点吧。所以呢，遵从自己的内心吧。你是这样，我也是这样。你自己琢磨琢磨吧。我觉得你还是跟着自己的感觉走吧。我先走了。拜拜。自己的内心。嘿嘿嘿，嘿，笑什么呢？你呀，以前总说我脚踏两只船，现在呢，你呢？他们兄弟俩，你喜欢哪一个啊？我承认，我是对秦哲墨动过心。你看他那么优秀，对我又那么好，不动心也难吧？哦，我知道。哦，知道什么了呀？后来，我才发现。我对他只是欣赏，江上我才是我在乎的人。哎，你们俩还真是相爱相杀呀！通常在爱情小说里，你们这种相处模式处于虐恋，是不会有好结果的。去去去，说什么呢？说点吉利的。你不是一直在等他电话吗？哎呀，竟然。
人就是矫情。喂，变异坊还是金钱豹？什么？我问你是变异坊的烤鸭还是金钱豹的自助餐？你在说什么呀？我要请你吃饭，我问你是想吃变异坊的烤鸭还是想吃金钱豹的自助餐？快点决定。当然变异坊啊。给你十分钟时间收拾，快点出门。哎、啊、我。说你能不能慢一点吃啊？没人跟你抢，这两只鸭子我全都给你，我一点都不吃还不行吗？我跟你说，你别想用两只烤鸭再把我糊弄过去。本来就是，拿这里面不能加生奶油，我非得用加，加了它点别的不就好了？不是你有完没完啊？怎么还记仇啊？本来就是客人不对。谁是老板？叫你像头猪一样，吃饭都不注意自己的形象。你笑什么？我告诉你，你笑，我也不笑了。<笑>哪有那么好笑啊？神经病，神经病。酒啊！我喝了这杯，我就原谅你了。快点儿，快点儿！来，干杯！干杯！大会的状况，啊，对啊，这这我们不知道，说不参加，弃权，弃权，弃权，弃权，弃权，弃权。我们原本以为这次就是一个联谊会，要知道邀请了这么多重要的贵宾参加，我来之前就应该换一身像样的衣服。<笑>这就是一场友谊赛。如果 Prince Coffee Lab 没有一定的实力，也不会被受邀参加了。难道是我高估了 Prince Coffee Lab 的实力？你不会想放弃比赛吧？当然不会。既然来了，我们就会坚持到底。我只是希望今天在座的评审，能够以公平、公开。公正的态度来进行判决，谢谢
。好，那我们接受 Prince Copland 的提议，休息十分钟后，比赛正式开始。要疯了，老板，你怎么不跟我们商量一下就把事情搞大了呢？就是啊，不是说好了上去不参加的吗？这下可怎么办啊？你太冲动了，这样的比赛不用比，结果就已经出来了。我不这么觉得，既然已经到这儿了，我们就试一试吧。我赞成。你俩干嘛？不要害怕，我们要借着这个机会，让他们了解我们王子咖啡店的实力。王子们，加油！加油！加油！我宣布，比赛正式开始。是我们的王牌，怎么跟我一样笨手笨脚？跟谁比呢？宣布今天的胜者。今天的胜者是 Joy Life 的肖剑锋。
奶奶不能喝咖啡。对呀、啊。这是我这辈子第一次喝咖啡，今后的日子还要拜托你了。我们走吧。这一天是怎么过来的？哎，明明说是联谊会嘛，怎么突然窜出来这么多记者呢？嗨，突如其来搞一场竞赛。哎呀，我们不会是在做梦吧？啊，这是阴谋，这绝对是个阴谋，彻彻底底的阴谋。鸿门宴，对，就是鸿门宴，分明就是想看我们出丑嘛。自打从一开始就不是公正的比赛。周赖和我们的店。从规模上就有差距啊！周一 life 咖啡馆的全体员工都是有一定水准的咖啡师，我们都上也不是他们的对手。其实，我今天坚持比赛的原因，也是希望我们王子咖啡店的各位能够有这样的觉悟。虽然我们在比赛当中输了，但是至少证明了我们王子咖啡店的实力。从今天开始，希望大家能够鼓足干劲，弥补我们身上的不足。嗯，当然，在这儿，我也想感谢一下高谢和阿刚，谢谢你们迎难而上，能够一直坚持到底，这样的精神值得我给你们鼓掌。嗯，黄教头。我们积攒实力，下次再战。大手不问我，今天你赚饭都没吃啊？哎，对，咖啡店的事情你就这么处理吧。我这还有事，把人打给你。他这么看着我？今天的事情我听说了，好好的一个联谊会被你搞成什么样子？你想赢没有关系，是不是应该提前通知人家一声？我觉得比赛很公平的，这只是看你怎么想。因为他们老板也说想学习一下，我就尽我所能的配合你。他们应该感谢我才对吧？感谢你什么？你知不知道你这么做？严重影响我和我表弟的关系啊！你眼里有没有我这个老板怎么还不回家？你先回去吧干嘛离我这么近啊
。老板，你今天在台上说，只要来了就不走的时候，真帅。你才知道我帅啊！真是不敢夸你。不过，谢谢你，让我们有这次机会。什么呀？胃疼吧？你怎么知道的？我看你一直在揉你的肚。哎，臭丫头，你不会在咖啡里放什么东西了吧？怎么可能？我根本不知道你要喝那些咖啡、啊。再说了，你平时连一杯咖啡都不喝，怎么今天突然喝了八杯？我知道，一定是因为那是我做的咖啡。一个姑娘家说话一点都不矜持。不害臊，就是因为那是我做的咖啡。嗯，你说他还能活下去吗？当然能了。胡子店长今天还说，我看他都已经活成这个样子了，实在不行就扔掉。怎么能对想要活下去的孩子说这样的话呢？他一定会活下去的，会像我王子咖啡店一样，顽强的